ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഞാനിന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നൊരു ബോട്ടിൽ കലണ്ടറാണ് സാധാരണ നമ്മൾ കലണ്ടറൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കലണ്ടർ തരും അങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലോ ഇത്തവണ നമുക്ക് നമ്മളുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള കലണ്ടർ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്താലോ അത് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ആയി കിടക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ റിയൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതുപോലെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കലണ്ടറാണിത് നമ്മൾ തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കലണ്ടർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ മാസം നമ്മൾ അതാ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു നല്ലൊരു സന്തോഷമായിരിക്കും നമ്മൾ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സിനോ റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഐറ്റം ആണിത് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി കഴുകി ഉണക്കി വെച്ചതാണ് പിന്നെ ഒരു വൈറ്റ് കളർ ആക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സ്പോഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു ചെറിയ പീസായാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ കുറച്ചൊരു വലിയ പീസാണ് എടുത്തത് അതിതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉള്ളിലോട്ടേക്ക് ഒന്ന് പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു ക്യൂ പോലെ ആക്കി വെച്ചിട്ട് ആണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ സ്പോഞ്ച് നമ്മൾ പെയിൻറ്റിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രെസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ബോട്ടിൽ സ്പോഞ്ചിന് പകരം നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ബോട്ടിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം പെയിൻറ്റ് ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബോട്ടിൽ കാണും പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ സ്പോഞ്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ലൈൻസ് ഒന്നും കാണില്ല നല്ല ഒരു ഒരു ടെക്സ്ചറാണ് കിട്ടുക ചെറിയ പീസ് സ്പോഞ്ച് എടുത്താലും മതി അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ഒരു പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഈ സ്പോഞ്ച് ഇങ്ങനെ ക്യൂ പോലെ ആക്കിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് സുജി എന്ന് പേരുള്ളൊരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് എനിക്ക് വലിയൊരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ് അവരാണ് ഈ ബോട്ടിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്പോഞ്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മെത്തേഡൊക്കെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് ഇങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു മൂന്ന് കോട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉണക്കിയെടുത്ത ബോട്ടിലാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഒരു കലണ്ടറാണ് കലണ്ടർ നമുക്ക് ഗൂഗിളിലൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് എടുത്താൽ മതി ഇത് സാധാരണ പ്രിൻറ്റിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ലേസർ പ്രിൻറ്റിംഗ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം ഇത് ഞാൻ സാധാരണ പ്രിൻറ്റിംഗ് ആണ് എടുത്തത് ഇനി കത്രിക ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഓരോ മാസം ഒന്ന് വെട്ടിയെടുക്കണം ഇതിലുള്ള ആ ഡേറ്റ് ഒന്നും കട്ടായി പോവാതെ കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ നമ്മളൊന്ന് വെട്ടിയെടുക്കുക ഫുള്ള് ഈ പന്ത്രണ്ട് മാസം ഇതുപോലെ നമ്മളൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് മാസം ഒന്ന് വെട്ടിയെടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ എല്ലാം ഒരേ സൈസിലാക്കി ഒന്ന് കറക്റ്റാക്കി വെട്ടിയെടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഫുള്ളായിട്ട് വെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ബൗളിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കണം എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പുറകിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വിരലുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളം തൊട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ആ പേപ്പറിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നനയ്ക്കാം ഒരുപാട് നനയ്ക്കരുത് ഒരുപാട് നനയ്ക്കുമ്പോൾ ആ പേപ്പർ അങ്ങ് കുതിർന്നു പോവും എന്നാൽ ഒട്ടും നനയാതെയും പറ്റൂല കുറേശ്ശെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം നനച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ആ പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു ലെയർ ഇങ്ങനെ നീങ്ങി കിട്ടും നമ്മൾ വളരെ ക്ഷമയോടു കൂടി ചെയ്യേണ്ടതാണിത് കുറച്ച് സ്പീഡ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പേപ്പർ കീറിപ്പോവും കാരണം വളരെ നൈസ് ആയിട്ടുള്ള പേപ്പറാണ് പിന്നെ അതിന് പുറമെ നമ്മൾ വെള്ളം നനയ്ക്കുകയും കൂടി ആണല്ലോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് നനച്ച് ഇങ്ങനെ വരലുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്യുമ്പം ഒരു പൊടിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ പേപ്പർ കിട്ടുമല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ആ വീഡിയോയിൽ കറക്റ്റ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു കനം ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു രണ്ട് ലെയറൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് കീറിപ്പോകും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇങ്ങനെ ഞാനൊരു രണ്ട് ലെയറോളം റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ലെയർ മാറ്റാത്ത പേപ്പറായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്
just a brush it on the just on the churka. Adinishation, namely cut the titilla or a mass of ingana or tichu godakanam. Adangana or a side and the tichu godaka just a chuli villa than an otichu da tamadi. Taking the summit namas at the end of the rebarding and a fevi call over there. Adobe correcting and a chulu vera than a otichadakanam. Ada number of very long and a nice set in a press the word tamadi. If you have a thin layer, we will use a paper to side of the side. That's why we will use a side of the side. We will use a very long adjusting and press to the side of the side. Then we will use a neat Cerdaiting and a very long and a nice set in the Tadavi Kodamadi, a patchuli, cherry chuli work and dangulum, other con the poikolum. Gummi lata bakatu, or chicken the gumma the chitter, noti chedica. In an amali pandranda massa midile, oti chedicanum. Yani the massa cut in the Samyata, Mandin the name and cut the tilia. Yana dates a matra cut the tolo. Ningaka Mandin the name good at the Ulpertanangula, Angan Vimichi cut the tamadi. Yani the Shashan Yana Eridan and Now, we have to use a bottle of water. We have to use a paper and a color of bottle. We have to use a sponge and a sponge. We have acrylic painting. We have to use a high diameter. We have to use a piece of paper. We have to use a sponge. We have to use a sponge. We have to Bottle lighting and a mixer. The bolt on in an amalella massatinum character at an alley side in Chay the Odkana. Date on the mind you power than a side in a matra and just on the if you have a little we have to take pictures, cartoon pictures, and we have to take the pictures. Now, we have to take the pictures. That is the month, the name, the year, and the year. That is the month, 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 I will finish the finishing. I will finish the CD marker is not correct. I will use the letters. I will use the nib. I will use the marker. 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 I will use the CD marker. I will use the marker. I will use the colors. I will use the colors. I will use the colors. I will use the 
പിന്നെ മന്തിൻ്റെ നെയ്മ് നമ്മൾ ട്രേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതിയെടുത്താൽ മതി അതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വെട്ടിയെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒട്ടിച്ചെടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ബോട്ടിൽ വാർണിഷൊക്കെ അടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാർണിഷൊക്കെ അടിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ ഈ മാർക്കർ പെന്ന് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി ഇങ്ങനെ സി ഡി മാർക്കറോ മാർക്കർ പെന്നോ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വെള്ളം തട്ടിയാൽ അത് മയഞ്ഞു പോവില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാ നമ്മളെ വാർണിഷ് അടിക്കലും എല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ അവസാനം ഈ സി ഡി മാർക്കർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഞാൻ ഇതിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം ആദ്യം ഒരു പെൻസിലോണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം സി ഡി മാർക്കർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ വരയ്ക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒരു ഗ്രീൻ കളർ സി ഡി മാർക്കറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാൻ അറിയുന്നവരാണെങ്കിൽ കാർട്ടൂണിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സ് അതുപോലെ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ പിക്ചർ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് വരച്ചെടുത്താൽ മതി നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും പിന്നെ പിക്ചേഴ്സ് വരയ്ക്കണം എന്നില്ല അല്ലാതെ നമ്മൾ ഗ്ലിറ്റർ പേപ്പറിൽ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാറും ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റാറോ അല്ലെങ്കിൽ ലവ് ഷേപ്പ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം അതുപോലെ കുഞ്ഞു റോസ് പൂക്കളൊക്കെ സാറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ റോസ് പൂക്കൾ ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒട്ടിക്കാം അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ചിത്രം വരച്ചതേ ഉള്ളൂ ഗ്രീൻ കളർ ഉപയോഗിച്ച് ഔട്ട്ലൈൻ വരച്ചതിൻ്റെ ശേഷം ഞാൻ റെഡ് കളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഈ ഫ്ലവേഴ്സ് അതുപോലെ ഈ ബഡ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് കളർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതുപോലെ ഞാൻ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്നുള്ളത് മേലെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാനത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ മറന്നു പോയതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്നുള്ളെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ വെട്ടി ഒട്ടിച്ച് എടുത്താലും മതി ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ചിട്ടൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യുക ചെയ്തത് ഞാൻ സി ഡി മാർക്കർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്തത് പക്ഷേ എനിക്ക് അത്ര ഒരു ഫില്ലായിട്ട് തോന്നിയില്ല അതിന് ശരിക്കും നല്ല മാർക്കർ പെൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു ഡാർക്ക് കളറായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണും ഇപ്പം നമ്മൾ ബോട്ടിൽ ഫുള്ളായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഡിസൈനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ ആ ഒരു ക്യാപ്പ് മറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റെഡ് സാറ്റൺ റിബൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗ്ലൂ ഗൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം തന്നെ ഈ ക്യാപ്പ് ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഗം വെച്ചതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ ഗ്ലിറ്റർ പൗഡർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും ആ ക്യാപ്പ് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും കാണാൻ ഇപ്പം നമ്മളെ കലണ്ടർ ബോട്ടിൽ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന് എഴുതിയത് കറക്റ്റ് ഒന്ന് ഫില്ലായിട്ടില്ല അത് മാർക്കർ പെന്നെ ആകുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും ബാക്കിയെല്ലാം നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ കലണ്ടറിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള പേപ്പർ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി മാറ്റുന്ന സമയത്തൊന്ന് സൂക്ഷിക്കണം അതുപോലെ അത് ഒട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ശ്രദ്ധിക്കണം അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അധികം ചിലവൊന്നും ഇല്ലാതെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ കലണ്ടർ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ എന്നെ അറിയിക്കാം അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്ര